വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൻ വിത്ത് ആനി അതെ ഇന്ന് നമുക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയില്ല എന്ന് പറയുകയല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചോ ചോറാന്നേലും ചപ്പാത്തി ആന്നേലും വിളയപ്പം ആന്നേലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാന്ന് ഒന്നും വേണ്ട കപ്പ വേവിച്ചതും ഇതും കൂടെ വെച്ചേച്ചാലും മതി ഓഹ് എന്നാ പറയാൻ ഒരു ചായയും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കുക വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷാന്ന് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുക ഇതിന് വേണ്ട സാധനം വേറെ എങ്ങും എന്താ പറയുക പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം തന്നെ ഇനി വേണ്ടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാന്ന് പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉപ്പ് കടുക് ഇച്ചിരി ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് ഒത്തിരി കുഞ്ഞായിട്ട് ആദ്യത്തെ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കീറി വെച്ചേക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക ഇതെന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ചതച്ച കുരുമുളക് ഇടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പോയേച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ നേരം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇടണം ഇതും അല്ല ഇച്ചിരി വറ്റൽ മുളകും കൂടെ കടുവറക്കാനായിട്ട് ഇടുവാന്നേല കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഉച്ചക്കത്തേക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ ചായ ഇടാൻ എണീക്കുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ പെരട്ടി വെക്കുവേ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ പെരട്ടാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എത്ര ഇടണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ചു വേണേ ഇല്ലേല അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് വരികയില്ല പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി പൊളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ തീരെ അങ്ങ് വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സൈസ് മീഡിയം സവാളയില്ലേ അതെടുത്തേച്ചാൽ മതി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടേച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ സാധാ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി വലുതാണേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് അങ്ങനത്തെ കണക്കാം ഇറച്ചിയെ നല്ലോണം പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം അരപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതേപോലെ നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ ഈ ഈ സ്പൂണിന് കണക്കാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇഞ്ചി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിറച്ച് വേണം വെളുത്തുള്ളിയും നിറച്ച് വേണം ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഹാർഡ് മീറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ദഹനത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഇടുന്ന നല്ലയാ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം തന്നെ ഇട്ടു വെളുത്തുള്ളി ഒരു കൊടം അതായത് ഒരു മൂന്നാലല്ലി അല്ലേ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലല്ലി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു കുടം നിറച്ച് അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് അരിഞ്ഞിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിടുകയോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇതിനെ ഇനി നല്ല അസലായിട്ട് കുഴയ്ക്കും ക 
കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് തിരുമാനമൊക്കെ പാടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വലിയൊരു മുഴുത്ത് ഉരുളിയൊക്കെ എടുത്തേച്ച് നല്ലോണം അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആ എന്നാ പറയുക ഇറച്ചിയിൽ നല്ലോണം പിടിക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പില ഇടാറില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുവേ അന്നേച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തേച്ച് നല്ലോണം എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലല്ലോ ഒത്തിരി നേരം വെക്കുവാന്നേലും ഇറച്ചിയിൽ നല്ലോണം പിടിക്കും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിലായതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടുപ്പേലോട്ട് പോവുകയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു വിസിൽ വരുന്നതിൻ്റെ അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ നോക്കൂ നമ്മുടെ ആ ബീഫ് വേവിച്ച് അങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് കുക്കറിലായിട്ടതെ അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അടുപ്പേ വെക്കുവാന്നേൽ ഇത്രയും വെള്ളം വരികയില്ല അതിന് എന്നെ വഴി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാൻ കത്തിച്ച് വെച്ച് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറച്ചി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കുക്കറിൽ ഇടുന്നുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഇറച്ചി നല്ല അസലായിട്ട് വേവുവേ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടാവല്ലേ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ ആണെന്നില്ല ഇറച്ചി വേവിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കുറവ് കാണും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം വേവിച്ചോ പിന്നെ അതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ ഫാറ്റ് എല്ലാം ഇട്ടേച്ച ഇട്ടപ്പത്തേനും നല്ലോണം നമ്മളൊരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നല്ലോണം എണ്ണ ആ ഫാറ്റിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് നിന്നകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എണ്ണ നല്ലോണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഒഴിക്കണം പാനേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കടുക് ഇടാനുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആയി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി ആ എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുകയല്ല അപ്പം ഇതെടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കടുക് ഇടുക ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കടുക് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽ മുളക് അത്രയും മതി വറ്റൽമുളക് ഇട്ടേച്ച് കറിവേപ്പില കടുക് പൊട്ടുന്ന താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങാ കൊത്ത് അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇടുക അന്നേശം ഈ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി മൂക്കുന്ന നേരം മതിയേ തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൂപ്പിച്ചിടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതല്ല അതിനുള്ള നേരം ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ആ ചിക്ക ഇറച്ചി വേവിക്കുകയല്ലേ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് മൂപ്പിക്കാൻ മൂപ്പിക്കേണ്ട അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ അരപ്പെല്ലാം കൂടെ തിരുമ്മി വെക്കുന്ന നേരത്ത് തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇറച്ചി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വേവും അതിനുള്ള ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ആ മരപ്പുൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ തേങ്ങാ കൊത്തിനകത്ത് പിടിക്കും അപ്പം ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൊത്ത അരപ്പ് ആ തേങ്ങാ കൂത്തിനകത്ത് വന്നില്ലെന്നിരിക്കും ഇതൊരുപാട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പായസത്തിനൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചേക്കരുത് ഒരു ചെറിയൊരു മൂപ്പ് മതിയാവും ഇനി എന്നേച്ച ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ആ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുവാണേ കാര്യം കുക്കറിലിട്ടതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ വരുവാന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ വെള്ളം ആദ്യം ആ ചിനച്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചേച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് വറ്റിച്ചേച്ച് വേണം ഇറച്ചി ഇടാൻ അത് എന്നാത്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറച്ചി നല്ലോണം വെന്തു പോയ
ഇറച്ചി ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് ആ വരുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചേച്ച് ഇറച്ചിയിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളയപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചപ്പാത്തി നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇത്രയും ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് വറ്റി നമ്മൾ ഇറച്ചി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങുകയല്ലേ മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ചതച്ച കുരുമുളക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ നേരം പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഈ ഒരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ പോരാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടാം പെരിഞ്ചീരകം ഒരുപാട് പെരിഞ്ചീരകം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു മസാലയുടെ ഇത് വരുവേ പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ മസാല ഇടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് തന്നെ അടിയേന് ഒരു എന്തോ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് എന്തോ പട്ടയോ ഗ്രാമോ ഇറച്ച് എന്നാ പറയുക ഇഞ്ചിയോ എന്തോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗരം മസാല നോക്കിയിട്ടേ ഇടാവുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം അഥവാ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മുരിഞ്ഞ ആ തേങ്ങ ഇതെടുത്തില്ലേ കുരുമുളക് ഇടുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയും ആ ചാറിൻ്റെ എണ്ണയും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ നല്ല എണ്ണയുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആ ഫാറ്റ് ബീഫിനകത്ത് വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇത് നല്ല അസലായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം അതല്ല അങ്ങനെ ബ്രൗൺ വേണ്ട ഈ ഒരു ഗ്രേവി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് എരു നോക്കിയതിന് ശേഷം എത്ര എരു വേണോ അതനുസരിച്ച് കുരുമുളക് ഇടുക കുരുമുളക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ചതച്ച കുരുമുളക് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല പൊടി ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും രുചി അതാണ് ആദ്യം ഞാൻ നമ്മൾ ആ വേവിക്കാനായിട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫിനകത്ത് ഇനി ഉപ്പ് ഇടരുത് കാര്യം വെച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഒന്ന് നല്ല മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഉപ്പ് പാകമാണോ നോക്കിയേച്ച് മാത്രം ഇനി ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകും അതല്ല ഈ ഒരു ഗ്രേവി മതി എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയേച്ച് ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് ടു ഇൻ വൺ പ്രോസസ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതായാലും ചെയ്യാം കറിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊറ്റ കാര്യം ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ നല്ല തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് വരുവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തേക്കുന്ന ആ പൊടിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ ഇതിനകത്ത് കാണുവേ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു പണിയില്ല വിനാഗിരി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചേച്ചാൽ മതി പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ അത് വേണ്ട പിന്നെ വിനാഗിരി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തക്കാളി ചേർക്കാം ഇതും വേണ്ട ഞാൻ ചേർക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ടിയതും വേണ്ടാത്തതും ചേർക്കേണ്ടതും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഇനി എനിക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ച് പരത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് പോരാ ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ ബ്രേക്ക് തന്നാൽ മതി ഒരു ബ്രേക്ക് പോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നേരം കിട്ടിയില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് ഇരിപ്പുണ്ട് പത്തിരിക്ക് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പത്തിരി ചെയ്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മാവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്തോരം ശരിയാവും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ മേല പക്ഷെ നമ്മുടെ കറി ഈ
90s, 80s, ok samai tanah, nama kita cuma kuda, nama kita manusia orang cerita nak kandang sinema, nama kita kuda kan dek kandang. Pasi, ipa illah nala jangan baca ni. Istem boleh sinema ni. Pasi, China tu nama kita cerita sinema selected awaran. Ella ingredients um cerita, nama kita manusia ni, nama kita kista pernah ada satu sinema nak kapar ni, wala rare right ane. Ella film pun nala dah. Orang ni, saya RM kuda pernah tidak. Inna, nama kita sharing kita baca ni, adithi ini baca ini, ada semua ingredients, pagat ini cerita, orang nalla orang dish aki tanah, ada orang nalla orang sinema, nama kita Malayalam kita manslati, nak kau mana, itu orang nalla orang sinema, anu nama kita Nani's Kitchen lek baca ni, punya guest ini baca ini, ada Rajesh Rakhavan, ana sinema ini baca ini, Arvind ini adithi gar ini baca ini, sinema. Ippadam teater la, ini kau na hundred days kahinju. Asa meh ta, apa aini deh ur sandosham. Namaste, namaste, namaste. Ayo, jangan ur kahinju cote. Cote. Aadi baki barai na nombor kahinju cote. Jadi sienna endo anda na karpada ni tu. Jangan allah kahinju ur pressure ur ada. Raja sienna apa ta macam jangan kanda alam. Ur black. Or black shirt, or black, or karya orang munda doh, no. Ini ada itu orang dah lama dah orang tu pulih itu ya lah, enna. Alah, ini ingat mana po, itu tu black t-shirt. Kada, kada. Karena travel train ni beramai ni tu shirt tu comfortable lah. Ah. Abang ingat mana po, black itu. Okay. Ada train aja orang, alilah. Alinggilum. Black no rista, no. Ada. 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 Kar petum gurud dal istana kalau orang. Dress selekti itu mungkin orang wife an. Abu. Puli kari tu kisah black kari. Kita mungkin. Black shades tu orang tu shirt gelar. Rajesh netum, orang orang tu handsome look tu orang tu black kari. Ari kya? Abu puli kari tu orang. Puli kari tu kundaran jenah. Parisian tu orang kya mana? Puli kari ini berjuta. Tidak tidak. Mono berjuta. Ah, hangan eh. Okay, terang masih beri kita. Rasul tenth dulu. Peral six dulu. Puli kari tu housewife an. Housewife an. Abu puli kari apa? Orang Parisian tidak tidak. Orang Parisian tu. Ano? Lelai, itu Parisi anda ni ke arah ni lah. Anda ni Parisi. 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 Ii coach, nalla itu pelajaran, nalla mark meh dikit, semua apam mari marah nanda. Ada inda mohon ayam da pelajaran. Amma prayatni kerakkan, abaiki kerana itu ram prayatni cipte. A coach ni meh dikit, mama kita kerana itu bodoh nanda. Ida terus jam kerana itu bodoh nanda. Anak pinih bertanya marah le. Betul le, sos sos macam apa nama Paris? Siapa tu macam apa? Ada, ada. Ii padu bil lah, ada sabda ngelu. Ah, ada. Alat je, kau kekumpo, mungkin macam apa? Parisha samai awi. Enna nara. Abaiko Parisha samai awan. Ada, enna no. Amma da pelajaran kan, amma da paranya orangnya bosan orang. Aduh orang dah tu, ini para paranya perasaan orang kau ni dah tu. Nalun kau pelak. Tapi, ini kau tu Rajesh ni tu, ni aku terima paranya. Tapi, pasti ini kau tu Rajesh ni pergi ke sana, tu kau pengen kerja beli mitikan ayat tu, ni aku kaitek. Ni mana tu? Tarik ke dalam pergi orang. Hah? Hah. Orang school second first, angin angin mari mari ni aku tu. Tarik ke dalam pergi orang tu. School le first, second le, atur. Ada, ini ada. Ia pun ni aku opposite ni orang dua pengetir lah. Hah. Ini ada. Competitors. Epo, ada ke awak ke mara ke udah? Eni ke korang? Angin angin aja. Epo, final exam ni eni ke ano second de first de dunno eni ke arah illa. Pasti ni dah lupa. Nalal mara kon dah rasa. Okay. Aini de pinil lola dah hasil melor. Nalal orang pelik kuar na ada. Ii pernah bola class. Ii washi ke gitu dah no. Chele pelar ni pernah no karya na nara. Ippa tena korsu muna pernah lola pelar rasa soiri ngar do nama mara na. Apa awak ke sheri ke mara na enna ubudesh aku dekani. Ii pernah lola soiri a toru udah do beri ke. Jangan, ini kita ubudaya semua kekendu istilah, kurikendu istilah. Ayuh, ada angan apa lagi? Jangan, jangan orang ubudaya sih kahil. Ah, ada orang, tapi orang itu korang istang lah. Ubudaya semua kurikar lah. Ah, alah kita rajin sehingga na cedah no orangnya mandi. Jangan, apa orang ini juga macam mana orang market itu, kita pergi, pergi tu, pergi cek, pergi tu orang dah lalu, orang dah. Lalu pergi tu dia orang listam orang ni juga ni kipom, apa aja dulu, kita pergi orang ni listam orang ni juga ni. Ippa ni kita bukti orang ni listam. Pasal asam itu, ni kita pergi ada nirwah tu lah. Ada. Existence ayam, apa dah? Oh, ayah seri. Opa, urubad kairing orang onda ini nato. Urubad. Ah, ini nato. Ah, uru ceri ceri wakarul polu murubad depth ni kaya nato mansla kah matunanda. Depth tunda. Le, adine mune uru kairing orang ni kaya parayan orang nanda. Nampade sinema orang, lara winden nato tinggal. Ah, ini nato Dewi ne. Nyan uru beliye Dewi ne. Uru urubad ubasi kena rala. Nai ni kaya Dewi ne warna lella mana nade. Apa, saya, ah Dewi lah, pada ah Dewi, orang bad asin meling ini ada pichin nanti itu. Tercepat. Aduh, apa itu, enggan anak raja es Dewi itu ada tu. Dewi. Orang kari, orang kari. Saya punya pressure orang kari mana. Nama kita Dewi. Sorry raja es, saya ni ada berapa nama orang. Ia ada berapa? Dewi ni baru ini. 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അത് മാത്രമല്ല ദേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനവും അല്ല അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയാണ് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദേവിയെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ രാജേഷ് നിർത്തി ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഉചിതമല്ല അതാണ് എൻ്റെ ശരി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ മര്യാദയുടെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും രാജേഷ് അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ദേവിയോട് സംസാരിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് കുഞ്ഞുനാള് മുതലല്ല ഒരു ഞാൻ ആദ്യം മംഗളത്തിലായിരുന്നു ജോലി കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി മൂത്ത മോനെ അവിടെ എഴുത്തിനിരുത്തണം തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു തോന്നലിൽ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല വൈഫിനെ കൂട്ടി ബൈക്കിൽ മോനെയും ബൈ കയറ്റിയിട്ട് വൈറ്റിലെ വരുന്നു അവിടെ ഒരു എസ് ആർ എസ് ട്രാവൽസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നാലഞ്ച് ടിക്കറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ടിക്കറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നു നേരെ മൂകാം ബിയിൽ പോകുന്നു എഴുത്തിനെഴുതുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോൾ തോന്നിയാലും പോകും ഒരു മുൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പോകും എപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്ക് സ്വാഗതം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പോലും എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് എനിക്ക് മാത്രം ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയ ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഒന്ന് ദേവിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും രാജേഷിന് അതുകൊണ്ടാന്ന് എപ്പൊ വിചാരിക്കാലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നേ എല്ലാരും പറയും ബേസിക്കലി മൂകാംബിക അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മച്ചി അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും രാജേഷിന് ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ് ദിവസം കഴിയാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അതിശയല്ല വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എന്നെ മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാ ഏഹ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല പ്രൊഡ്യൂസറിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്റെ എന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഈ പടം ഇത്രയും ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിയിട്ട് രാജേഷ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് രാജേഷ് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെയും പോവുകയല്ലേ അത് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതൊരു കൾച്ചറാണ് അല്ലേ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെ കൂട്ടണോ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കി ആളുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരിടത്തും ലൈഫിൽ ഒരിടത്തും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പന്ത്രണ്ട് യെസ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വഴക്കമില്ലായ്മ എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പ്രൊമോഷൻ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടെ ഒരു അവിടെ ഒരു സ്പേസ് തരുമോന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൊമോഷന് വരാത്തതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് വന്ന കുറേ മീഡിയക്കാരുണ്ട് കുറേ ഓൺലൈൻകാരുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരായിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഞാനായിട്ട് എവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാ കാണാ ഞാൻ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അനുസരിച്ചുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാന്ന് അറിയില്ല ശാ എന്നാ മാറ്റി നിർത്തിയേ കൃത്യമില്ല പിന്നെ ഈ പടം എത്രയിട്ട് ആവോ അതറിയില്ല അതെ അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ അല്ല പറയണ്ടത് അതിന് നല്ല ഏർപ്പാടല്ല ആരാന്നേല് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നെടും തൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഡ് രാജേഷ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു അ
ഈ കഥ ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് തിരക്കഥ പിന്നെ സിനിമ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇത് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അരികു പറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്നേക്കാൾ മുന്നേ ആ തീരുമാനം എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു മക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോട് പോയിട്ട് നിർമ്മല ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ആകെ ഒരൊറ്റ ആഘോഷമേ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് അവിടെയായിരുന്നു ആ അമ്മമാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അത് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ആഘോഷം ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും രാജേഷ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അരിക് പറ്റി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് രാജേഷിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇക്കാലത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് റയർ ആണ് അതെന്താ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സില് ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് അവന്മാരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് എന്നില് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടനിൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനമെടുക്കണം അത് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ കൂടി എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ല അത് ബേസിക്കലി നമ്മളായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ല അത് ചില ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കണോ അതോ ആ സിഗ്നലിൽ നോക്കി നിൽക്കണോ അതോ എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്മളെ തീരുമാനം അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റുമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് കാര്യം അപ്പം അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്കൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു പവറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വലിയ സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത് അതെ ഓക്കെ രാജേഷ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ രാജേഷിനെ നോവിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇപ്പത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇൻഡിപെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കുട്ടികൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ ദ റോൺ വേ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ പ്രായത്തിന്റേതായ എല്ലാ വീഴ്ചകളും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വീഴ്ചകൾ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നേടേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീഴ്ച പറ്റാതെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല ഞാൻ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകളും വീണിട്ടുണ്ട് വീഴ്ച എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ആ പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അത് ആ ചോദ്യം പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ് നോവിക്കല്ല എന്താണ് എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര രാജേഷ് ഫേസ് ചെയ്ത് പറ്റില്ല അതാണ് അത്ര അങ്ങനല്ല പ്രയാസം അത് മറ്റു ഒരുപാട് പേരെ അത് പ്രയാസപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഒരിടത്തും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെ നോവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ അടുക്കളയില് നമുക്ക് ആരെ നോവിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു ഉപദേശം പോലെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് രാജേഷ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ വഴിതെറ്റാതെ നല്ലൊരു നേർമാർഗത്തിൽ കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നല്ലോ എന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ഒരു വായനകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ പല ജീവിതവും പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ ഒരു എനിക്ക് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ റോൾ മോഡൽസ് ഒന്നും ഞാൻ ആരെയും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരാളെ വെക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി അറിവ് അതിന്റെ പാകത ശരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുനാളും പുസ്തകം കുഞ്ഞുനാളും മുതലേ ഓക്കെ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട് മാവേലിക്കര താലൂക്കില് കുറച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് വെട്ടിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ചെറിയ മനുഷ്യർ ചെറിയ ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാം ചെറുത് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം വലിയ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ
ഒരു <laughs> 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 പക്ഷെ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാനതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്ന പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആകുമ്പോൾ അത് എത്ര പേര് കാണുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിരക്കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എഴുതിയ സിനിമയാണ് വാദ്യാര ഞാൻ ഷൂട്ട് കാണുന്ന എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ വാദ്യാരുടെ ഷൂട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് കാണും പക്ഷെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജയ ജയസൂര്യയുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ജയൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷനും ഒരു കോൺഫിഡൻസും ശരിക്കും ഓരോ സിനിമയും ഓരോ മെസ്സേജസ് ആയിട്ടാണോ രാജേഷ് ഇല്ല മെസ്സേജ് അല്ല മെസ്സേജ് അനുഭവങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഓരോ ജോണർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാദ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കാ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ജയറാം മീരാ ജാസ്മിൻ അഭിനയിച്ച പടം അതൊരു ഫാമിലി അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇമോഷൻസും ആ ഒരു റിലേഷൻ്റെ ഒരു 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 സം അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമയായിരുന്നു അതൊരു ബാറിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഒരു പൂട്ടിപ്പോയ ഒരു ബാറിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഇപ്പോൾ അരവിന്ദനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് സിനിമകളും അഞ്ച് ജോണറാണ് അതിൽ സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സക്സസും ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാനാണ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാനാണ് പക്ഷെ ഈ ജോണർ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇതിൽ രാജേഷിന്റെ ഒരു കാര്യം ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതെന്തറിയോ രാജേഷ് ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റം മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചുമത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ രാജേഷ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചതായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിലും സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം എത്തുന്നിടം വരെ സിനിമ ഒരു കരിയറായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർത്തിയായ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശ്രീനിവാസൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആ സ്ക്രീൻ ടൈമെ പുള്ളി അത് വായിക്കാൻ എടുത്തോളൂ അത് വായിച്ചിട്ട് പുള്ളി അതായത് അത് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പുള്ളി പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അഭിനയിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രീനാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി അത് വാങ്ങാൻ വന്നില്ല പനിയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ വരാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കൺട്രോളറും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ടെൻഷനായി ഇനിയും പുള്ളിക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള എന്തോ ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ തിരിച്ച് ചേരാനുള്ള ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അഞ്ച് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രീനാരിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഏഴര എട്ട് മണി ആയപ്പോൾ എന്നെ കൺട്രോളിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശ്രീനാട്ടൻ ഓക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അരവിന്ദൻ്റെ സക്സസിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം ആ ഒരു സമയത്ത് ആ കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പം രാജേഷ് പറയുന്ന പോലെ ഹിറ്റായപ്പോഴേ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെയിലിയർ ആയപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുന്ന് ഒരു ഫിനിഷ് പക്ഷിയെ പോലെയൊക്കെ ഉയർന്നില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കയറി പോകുന്നില്ലേ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെ എടുത്തു അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പൂർവ്വകഥയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നമുക്കിപ്പോൾ തീരുമാനം എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള പാകത ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുറത്തൊക്കെ ചെല്ലുണ്ട് വെടിക്കെട്ടുകാരനെ ഉടുക്കൂട്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പരാജയം പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ
അവരോടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജേഷിനെ പുള്ളിക്കാരത്തി കൂടെ ചേച്ചി പേരെന്നാ മഞ്ജു മഞ്ജുവിന്റെ അടുത്ത് ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മള് തന്നെ ഈ കാട്ടിൽ കൂടുന്നു ഒക്കെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോന്നുക നമ്മുടെ എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല നമുക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് കാണാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ലോകം ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഇന്ന ഇന്നതാണ് അതിനപ്പുറം ഉള്ളതില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാ കുറച്ച് ഉപദേശം തന്നിട്ട് പോണേ രാജേഷ് ഞങ്ങള് കുറച്ചു പേരുണ്ട് ഞങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിക്കോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആരെയും നോവിച്ചോണ്ടല്ല എന്നാലും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച കുറെ പാഠങ്ങൾ കുറച്ച് അഡ്വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നാൽ കുറെ കുട്ടികൾ നന്നാവും ഈ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ മക്കളിപ്പം ടെൻത്തിലാണ് എക്സാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേരെന്നാ മോന്റെ അതുൽ അതുൽ രണ്ടാം താളിലെ ഇനി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ജീവിതം ഇനിയിപ്പോ പല പത്രത്തിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ബേസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രണയ കഥയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജോണറിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അരവിന്ദിൽ പ്രണയമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയമല്ല സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പരസ്പരം കെയർ ചെയ്യുന്ന അതാ പ്രണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു മുഴുവൻ പ്രണയത്തിൽ മാത്രം ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പക്ക മാസ് ഒരു നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജോണറെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ആ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു സിനിമ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടേ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഡയറക്ടറാക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം മുന്നോട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ കോളേജ് ലൈഫിലും ഒക്കെ കോളേജിൽ പോകുന്നതും അവിടുത്തെ കോളേജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കോളേജിന്റെ പഠിത്ത ചെലവ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു നോവിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതല്ല ഈ രാജേഷ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറിൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്താം ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ബാറിലെ കൗണ്ടർ ബോയ് ആയിട്ടാണ് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ എം സി റോഡിൽ ചെങ്ങന്നൂർ രാജ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്പോസിറ്റ് രാജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതിപ്പോൾ ബാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജേഷ് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവണമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പടം നല്ല അസലായിട്ട് വിജയിച്ചേക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള മനസ്സില് നല്ലതായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് ഞാൻ തരാം രാജേഷ്യം മിണ്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം മുമ്പ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം അത് കഴിച്ചിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ബീഫ് പത്തിരി അത് രണ്ടും ഇന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വളരെ സന്തോഷം നന്നായിട്ടുണ്ട് ബീഫ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആരെങ്കിലും എന്നേലും ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ എന്നാ തൃപ്തിയാന്നറിയാവോ താങ്ക് യു രാജേഷ് ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇനി എനിക്ക് വർത്താനം പറയാൻ ഒക്കെ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കി ഇനിയും കിടക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനേ ഒരെണ്ണം തീർക്കാം ആ ഒരെണ്ണം തീർത്തേച്ച് മിണ്ടിയാ മതി എന്നാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഒരു പത്തിരി കഴിഞ്ഞ ഇനി രാജേഷിനെ ഞാൻ കുറച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് കഴിക്കാൻ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു കൊടുത്തേക്കാം ഇനി
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ അരി വെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബീങ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹികമായി ഇടപെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അത് പോയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ കയറണം എന്നും കുറെ പേര് കയറണ്ട എന്നും എന്ന് എല്ലാം കുറെ ഇഷ്യൂസസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നിലയ്ക്ക് രാജേഷ് എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ ചോദ്യം മറുപടി പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളപ്പോൾ മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തിനും ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നോവലിൽ ഒരു സംഭവം എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരേപോലെ കാണണം ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതും അപകടമാണ് അത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൂട്ടും സത്യം സി എഴുത്തുകാരൻ നിലയ്ക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഞാൻ എഴുതും അത് ആര് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എഴുതും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ അത് പിന്നത്തെ കാര്യം ആസ് എ റൈറ്റർ ഇപ്പം ഞാൻ ഡയലോഗ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാനത് നാളെ സെൻസർ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതാറ് മാറ്റി വെക്കാറില്ല അത് ഡയറക്ടർ കേട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അത് എടുക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്താണ് അപ്പം എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും എന്ത് എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനെ മാത്രം നോവിക്കുന്ന എഴുത്ത് ശരിയല്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം സത്യം അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമാകാൻ പാടില്ല എന്ത് എഴുതാനും എന്ത് ചിന്തിക്കാനും എന്ത് കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരനും മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് വളരെ നല്ല കറക്റ്റ് ആണ് ഈ പോളിസി വളരെ ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഇനി പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ചർച്ച വരില്ല ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അത് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് പെരുമാൾ മുരുകൻ എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്തും എഴുതാൻ വേണം എല്ലാവരും അത് അതേ മനസ്സോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ചയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ലല്ലോ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത നോട്ടം നോക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം സത്യം അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ ശബരിമല പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പോണ്ടാന്നൊരു കൂട്ടര് പോണം എന്നൊരു കൂട്ടര് അല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും അതൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണം അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എല്ലാം തുറന്ന മനസ്സോടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് പോകുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം അത് അവിടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വായിച്ച പുസ്തകം കട്ടിക്കാട് അച്ഛൻ്റെ ഫാദർ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട് നല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസിൽ വായിക്കണം അല്ലാതെ വായിക്കണം വായിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം ആ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡേ മാറിപ്പോകും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരുഷനെക്കാളും ഒക്കെ സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതും അവരാണ് അതിന് അർഹത അത്രയ്ക്ക് അവർ അതിൽ അത് മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആ പുസ്തകം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പരീക്ഷയുടെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നും നീ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അവന് സ്ത്രീകളോടുള്ള അവൻ്റെ പെരുമാറ്റവും റെസ്പെക്റ്റും എല്ലാം കൂടി എങ്ങനെ നോക്കിയാലും പുരുഷനേക്കാളും ശക്തയായിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്കെല്ലാം ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം ജന്മന കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് അതാണ് അത് ഈ അതിലൊരു ഒരു വാക്ക് ആ ജന്മം നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല അമ്മ
ഞാൻ ഒരു വരി വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഫുൾ ബുക്ക് ഒരു വർഷം എടുത്താലും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ എല്ലാം വായിക്കും അല്ല ശരിക്കും അദ്ദേഹം അത്രയും ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ രാജേഷ് പറഞ്ഞ ആ സെയിം അഡ്വൈസ് ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരോടും പറയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന മക്കളെന്ന് ഇപ്പത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ പുസ്തകം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ മടിയുള്ളവരും കാണും എന്നാലും അതിനു വേണ്ടി ഒരു പേജ് വെച്ചായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായം വെച്ചായിട്ടായാലും ഒന്ന് വായിച്ച് അതിനകത്ത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ എന്തായാലും വായിക്കും വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതേപോലെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഉപദേശമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ ആ സംസാരിച്ച് വന്നതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ രാജേഷ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെക്യൂറും അല്ല ലോകത്ത് എന്ത് ഉറപ്പിന്റെ പുറത്ത് പട്ടാപ്പകല് പോലും ഇറങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല ശരിയാണ് ലോകൂഡ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ അത് മാറ്റും കാരണം റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ സ്ത്രീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റ് സ്ത്രീനെ കൂടുതൽ നോക്കി അല്ലെ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് നോക്കി ഇതൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരും പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയോടുള്ള ഒരു സമീപനം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യം ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്റെ അടുക്കളയിൽ വന്ന് ഇത്രയും നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ജീവിതത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ജംഗ്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ വേണേലും പതറി പോവാം പക്ഷെ ദേവി അമ്മയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് രാജേഷിന് അതെല്ലാം നേർ വഴി തന്നെ അമ്മ നടത്തി അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അമ്മയുടെ കൂട്ടുണ്ടാവട്ടെ ഇനിയും ഇനിയും ഉയർച്ചകളിലേക്ക് എത്താൻ ദേവി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭാവിയിൽ ഇനി ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവി ആയിട്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം തീർച്ചയായിട്ടും എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Oh, oh, oh.